ఈ రోజు ధర్మ సందేహం ఏమనగా ఏదైనా ముఖ్యమైన పని కోసం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి అని అడగకూడదు అంటారు ఎందుకని అంటే భారతీయుల్లో మనం ఏ పని చేస్తున్నా ఒక నమ్మకం అనేది ప్రధానమైంది ఆ నమ్మకంతో మాత్రమే మనం పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఈ నమ్మకం దేని మీద ఆధారపడింది అంటే శకునం పైన ఆధారపడింది మనకి భారతీయుల జ్యోతిషం ఐదు స్కంధాలుగా విభజించబడింది అందులో జ్యోతిషంలో పంచస్కంధాలు ఉంటాయి ఆ పంచస్కంధాల్లో సిద్ధాంతము సంహిత శకునము ప్రశ్న హోర అనే ఈ ఐదు స్కంధాలుగా విభజించిన దాంట్లో శకునం అనేది కూడా ఒక స్కంధంగా ఉంది ఈ శకున శాస్త్రంలో ఇలాంటి నమ్మకాలు అనేవి మనకన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి మనం అందరం తెలుసుకున్న దాంట్లో లేదంటే మనందరికీ బాగా పరిచయమైన రామాయణంలో శకునాల గురించి చాలా ఉంది అంటే వేరు వేరు శకునాలు వినడం కానీ చూడడం కానీ జరగడం వల్ల అపశ్రుతులు ఈ అపశ్రుతులు వినడం చూడడం వల్ల పనులలో ఆటంకాలు జరిగాయి అంటే సీతాదేవికి ఏవో రకమైన ఇబ్బందులు వచ్చాయని రాముడికి కష్టాలు వచ్చాయని అనే విషయాన్ని మనం రామాయణం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మహాభారతంలో కూడా కొన్ని శకునాలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ శకునాలు అంటే మనకి ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఒక పని చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు లేదంటే ఒక మంచి పని మాట మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు మన పంచ పంచేంద్రియాలు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి మంచి పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మంచి వార్తలు వినబడాలని సంతానం కోసం ఎవరైనా ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు చిన్నపిల్లల కేక అలాంటివి వినబడుతూ ఉంటే ప్రశ్న అడిగిన వారికి మనం మీకు అనుకున్న పని అయిపోతుంది ఇబ్బంది లేదు అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ముఖ్యమైన పనుల కోసం అని వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా ఎక్కడికి అని ఆపి వెళ్ళేవారిని ఆపి మరి ఎక్కడికి అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒక రకమైన భావన ఏర్పడుతుంది ఏ భావన అనుకుంటే మేము వెళ్ళే పనిలో మధ్యలో కొంచెం ఆటంకాలేవో జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి జరిగే పని పూర్తి సాఫీగా సాగడం కొంచెం ఇబ్బందికరమేమో అనే అనుమానం కూడా వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది అందు గురించని ఏదైనా పని కోసం అని వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళేవారిని సాధారణంగా ఎక్కడికి అని అడగకుండా తర్వాతకి కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వెళ్ళిన పనులు అయిపోతున్నాయా అనే మాటను అడుగుతూ ఉంటారు వెళ్ళిన పని అయిపోయింది అని అడిగినా లేదంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఏ పని కోసం అని మీరు వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడగడంలో భావన ఏంటి అంటే జరిగే పని సాఫీగా సాగదు ఆటంకాలు వస్తాయి అనే భావన అందు గురించి అని అలా అడగకపోవడం ఒక మంచి నమ్మకం